血刀门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走。师哥，不在山上陪师傅，跑这儿干什么来了？大哥，这次师傅比武，内地已经耗尽了。咱们哥几个，是不是拿个主意？我想，这儿该添座新坟了。大哥，我和老三都听你的。师傅，弟子有一事不明。弟子三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师傅要使这绝世武功从此失传不成？连城诀只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真？此事不假。我们所学剑法，与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？不错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒，莫如是。为师，何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋，心性，若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。
就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。绝交出来，我们还是你的弟子。畜生！啊、跪下！跪下！啊，师傅！哎呀，师傅！师傅！都怪大师哥。我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心，将死在乱道之下，师傅，饶了我吧。老三，你起来，他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。三，师父宽恕你了，起来。为师，敬礼门户。人，我也就不易了。看见有人跳水，没看见。老三，看看那边有没有。嘿，走，去那儿
。大哥，要我说就别找了。刚才三弟那一剑已经刺中要害了，都半个时辰了，他必死无疑啊。可剑诀还在他手上啊，师兄。平时我们没见师傅看另外一本书啊。也许这剑诀就藏在剑谱之中。嗯，走。公子，别唠了。尸体早就顺流而下了。这几个徒弟也太绝情了。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。白日依山尽，白日依山尽。国破山河在。大哥，嗯、啊，不对，你每隔一个字儿跳着念。哦，国山在，城。哎，有点意思。哎，过来过来过来,过来。你看，草为木，木生火，很可能是在一家姓火的人家手里，要不就在皇帝的御花园里。哦，为什么？哎，你想一想啊，国山在。也只有皇上的家里才有御花园，也只有皇上的家，才称得上国山呐！啊，狗屁不通！哎，老三，你说说。哎，二位师兄，我到现在还没琢磨出来，我接着琢磨啊。啊，老先生，您醒过来了。多谢庄师。相救之恩，敢问本公尊姓大名？啊，不敢。在下姓丁名典，老前辈贵姓啊？老朽，有个小小的绰号，叫铁骨木。没念生，没大侠，仍是老朽。哎呀，怪不得你有如此好的内功，在水下闭气半个时辰。您真不愧是铁骨莫恶呀！江湖上再也没有这个人了。为什么呢？老前辈，您放心，我丁点纵使倾家荡产，也要把你的伤给治好的。哎呀，大哥！我这正之念、道之念、邪之念，首尾相连，都不通啊！哎，我饿了，你们在这研究，我到镇上弄点吃的啊！哎哎，站住！站住！干什么？你干什么去？哎，我不是说弄点吃的吗？把你手中的书留下。对，大哥，你你你是不相信我是吧？对，你若一去不复返，我们的连城秘诀就更难破解了。嗯，哎，二哥，这样，你把书留下，等你把吃的弄回来，我们再把书还给你，对吧？对。哦，我把书给你们留下是吧？对。等我回来，你们俩还会在这儿等我？哼，不吃就不吃。嗯，那就不吃了。哼。费心了，啊！这件刺得太深了，已经伤及心肺。听说用金鲤鱼和药方能治愈
。可这金鲤鱼也是我内力耗尽才中此一箭，想不到三人竟是如此阴毒。我这三个弟子，万真山、严大平、戚长发，我最看重老三。若加以时日，说不定就能得到我的真传。前辈，伤心的事就不要再提了，还是安心养伤吧。啊，公子，沿江见到船就问，都说百年也难见到一条金鲤鱼。老人家，苍天不负有心人，在沿江详细打问吧。那菊花会可就要误了，啊！再说吧你干什么去？哎呀，撒泡尿嘛，撒泡尿，撒泡尿。走，一块儿去。哎，哎，走，有撒泡尿还一块儿去啊？真是。二位师兄，这样下去，不要说破解秘籍了，再有几天，我看咱们都要饿死在这荒郊野外了。依我之见，二位师弟，随我一起回荆州，咱们共同参研剑谱。好，这个主意好。行了吧？这里到荆州可有五百多里呢，到时候别说是饿死，就是困，也都困死了。老二，你想干什么？啊？你又困又饿，要你走你又不走。我说让你跟我去荆州，荆州我能不知道那是你的地盘？哎哎哎，听我说，我有个好主意。哎，这一路上啊，我们三个人既可以形影不离，又可以睡个安稳觉，还是三师弟机灵啊！多谢二哥夸奖。哎。都两个时辰了，怎么还没完呢？我去催催。嗯，师傅，你们快点，我们还要赶路。好，再等片刻，马上就好啊。嗯，哎，干好了，我们大爷有赏银。好嘞，大哥，我看这剑诀啊，应该在望庐山瀑布里。不不不啊，我看呢，是每首诗里都可能有。哎，这个钥匙再打一把。嗯，好。飞流直下三千尺，大哥都安排好了，你们放心吧。你坐下，坐下。
公子，你已经两天没休息了，我守一会儿，你去歇会儿。老人家，你先歇着吧。前辈的病说发作就发作，我扛得住。你去吧。两位兄弟，拿出来吧我们几个是吧？好，好。在下万振山，严大平，徐长发。我们对天发誓，从今后我们三个人形影不离，共同参演连城诀，破解其秘，共享其力，绝无二心。若为此事，将成刀下之鬼。和大哥一样，和大哥一样。总算醒了，这一睡就是两天呢。多谢了。顶装饰呢？啊，公子也已经两宿没睡了。船一靠码头，他就上岸买金鲤鱼去了。哦，真难为他了。你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此机遇啊，是该贺喜、啊，恭喜恭喜啊！白四爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼，哎，我出一百两，呃，哎，不卖不卖，哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两，请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求你了。我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊！呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家，您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。
我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐！来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯，谢谢老人家。叫叫叫叫叫叫叫！有你这番苦心。我也就知足了。鱼呀、啊，留给该用的人用吧。再说，老朽大限将至，尽力越无济于事的，我临终之前能遇到你这位小兄弟，已经非常知足了。啊，前辈，前辈，江湖上不能没有你这样的人，我这就熬鱼汤去。小兄弟，我的时间不多了，你不要走。我有件要紧的事要托你办，有要紧的话要对你说。哎呦，这是干什么呀？这是干我？真过呀！这么紧，走，进去，走。三位客官，点什么菜啊？这个店我包了，把所有人都给我轰走。哎，是，哎是。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到，绝不会有误。我在世上的亲人。就这么三个徒儿，他们下毒手，夺走了剑谱，而剑谱只有与这本神咒经相合，才能练成真正的练成剑法。这本神咒经又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法，却不知道剑谱易学，而神咒经才是练成剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你一定要收下。前辈，武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。沈昭金，我不能收啊！功夫和金钱并无善恶，人们的纷争。全因一个“贪”字。利欲熏心之人得到秘籍，确实遗害无穷啊。如小兄弟这般宅心仁厚之事，得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊。小兄弟，你一定要答应我，否则我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个惊天动地的大秘密：炼成诀。炼成诀。对。对。啊，前辈，这个秘密就留在你的心里吧。去熬鱼汤吧。老二、老三，啊，上路吧。好。大哥，我看这“烽火连三月”可以改成……改成什么？呃，铁锁锁三人，此侠驾连城。您喝了金鲤鱼汤，病情会好转的
，你早点歇息吧。不，快，快让船家靠岸！啊，让船家靠岸！好。好。借着金鲤鱼的剑力，我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。成诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二招：重镜招灵。您的教诲，练好连成剑法，完成您的心愿。害死您的人，他们是不会有好下场的。我要让他们血债血偿。这样的还跟咱们较量？这小子还敢玩真的！三师弟，别留情啊！我不能刺伤你。干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！
，这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！当师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。哎，对对对对，你们，你们敢骂我师傅，我跟你们拼了！呀呀呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？你再说一遍，说你们的。再说一遍，说再说一遍。说啊，怎么欺负你了？啊！我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄见下伤人。呀！呀！呀！别走！杨八郎，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊！有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎，上！啊！哎哎哎！上！哎哎哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍啦。你哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀、啊！哎呦，哎，哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你捶捶捶捶，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可捶了啊！哎，捶捶呀、啊！哎呀！哎呀，舒服舒服舒服，真舒服！哎，使劲捶，哎哎，舒服，打呀！哎，哎，哎，你你有什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么？跟我师傅教我的见招念法这么像啊！哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话，你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎。我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？哼，你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好，我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿也没什么。嗯，好小子，跟我来。七姑娘，来，再帮我看看这几个花样怎么样？嗯，婶、嗯、婶，其实你剪的挺好的。<笑>如果换了我呢，我就不会这样剪了。哦，我每次啊都在喜字的两边加上两个蝴蝶。这样吧，我剪给你看。嗯，好，来。你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦。歌翁，喊，上，来。有意思，有意思。疼。不敢，不，不，笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？哎，七长发呀，七长发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我，啊！我的。老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，<笑>是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我,我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人、呃、就马上成躺尸了。<笑>傻小子。大小子呀，我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势。
，所以把他的诗化作剑士，便有飘逸自豪之气，孤鸿海上来。石横不敢顾，<笑>可你的师傅却故意的教成了歌翁喊上来，石横不敢过。这样一来，前一句变成大声疾呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，<笑>厉害，真厉害呀！嗯，我要睡觉了，嗯，我不学了。哎，干嘛？嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，行。容我呃，给你赔个不是。哎，呃，从此以后，我不再说你师傅半句不是，好不好？嗯、啊、好,好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，<笑>我现在就可以给你磕头。哎，好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕！老伯，你武功实在是太厉害了，我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。呼，听，问，金，风，林，山，路，不，逃。哎，这招应该是斧听闻金风，连山若波涛。若你稍大姐，马命风小小；落日照大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎。明天对付他们的时候，一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河入海流。臭、嗯、小子，来看清楚了。哎。鱼群千里毛，跟上一层楼。哎呦！哎呦哎呦你你干嘛打我？打你！老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊，刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿，嘿，哎，啊，去剑式。小子，看见没有？这招叫去剑式，太好了！<笑>小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西瓜大的字不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯，嗯，嘿，嘿。
。哎，行了，行了，行了，行了。老伯，你小子虽然不是很聪明，但是毅力还是有的啊。可以了，可以了，可以了。哎，小子，你要记住啊，今天这事儿不能告诉任何人啊。哦。嗯，哎，老伯伯，就连我师傅和师妹都不能告诉吗？哎呀，你猪脑子呀！听清楚了，任何人嘛。哎，哎，哎，这事儿你要是泄露出去，我的性命可就难保了，很可能就会死在那五云手万镇山的手中。老伯伯，你武功这么厉害，怎么会死在我大师伯手里呢？你是否有心害我？全靠你自己了。哎，老伯伯，老伯，如果我要泄露一个字，就叫我天诛地灭。老伯，哎。老伯伯，老伯伯，老伯，你在哪儿？弟弟，啊，弟弟，阿芳啊，嗯，师哥，师哥，哎，师哥，啊啊，你昨天晚上去哪儿了？啊，我我我我昨天晚上练剑去了。瞎说，昨天晚上我。怎么了？你你怎么会成这样啊？蓉儿，怎么伤成这样？是不是又跟人打架了？啊？啊、哦，爹爹，呃，还不是前天给那个什么大道旅通打的。哦。哦，爹，时候不早了，你不是说约了万世伯吗？好、哦，快走吧。我去了啊。嗯。师哥，昨晚你又跟人家打架了？你不用瞒我了，那天你跟吕通相斗，他一拳一脚的打在你身上什么地方，我全都看得清清楚楚，他可没打中你的眼睛。我那天晚上你走了以后，他们，他们，他们怎么了？哎、什么？他们八个人打你一个？算什么好汉？不是八个打一个，他们三四个、三四个的上，那还不是一样啊？走，咱们找爹爹去，跟万镇山平平这里、哎。师妹，我看还是算了吧，我打架打输了，这样去找师伯师傅，那会让人家更看不起。把衣服穿上吧。啊，哎，你，你的衣服怎么也给撕破了？我帮你缝缝吧。哎说话，别让人冤枉你是贼。还疼啊？爹，嗯，你又在看鸟了。是啊，我喜欢看鸟在笼中跳着、叫着，我心里就很舒服。范归啊。你喜欢鸟吗？喜欢。嗯。可我喜欢的是最好的鸟关在我的笼中。我不知道
，你有没有这种感觉？有一点。嗯，犯规啊。一只自由的鸟，你是控制不了它的。当它被关在笼子里，你就可以随心所欲了。是，爹。哎，爹，三师叔来了。万贵啊，在，你先下去吧。是。三师弟呀、啊，好、哦，大师兄，大师兄好兴致啊，养了这么多鸟。啊、哦，我是闲来无事，养养心性。啊哈，大师兄。你的寿日已过，我想明天我就回去了。哎，急什么？你大老远来一趟，多住些日子。俗话说，久住无好客呀。在这儿，我已经是多余的了。<笑>三师弟呀、啊，走到屋里去聊聊。嗯，请吧，请。既然三师弟明天执意要走啊，师兄略备薄酒，也算为你送个行吧。哦，三师叔明天要走，啊，是。你三师叔明天要带一家人回老家，来，咱们共同干了这杯酒。好，干。一真儿，请。来，请。啊，狄志儿，这几天你辛苦了，来，多吃点菜。好。啊，看来狄志儿被绿通打的伤很重啊。哎，桂儿，去把咱们自家的金疮药拿来。是。我师哥不是吕通伤的，是被你八个高徒联手打的。本来就是这样的，师妹。是真的吗？师傅，那天我们在一起喝酒，狄师弟说你胆小怕事，多亏他出手才赶走吕通的，才没让你老人家出丑。我们听了实在气不过，然后这才开始。是这样的，是这样的。原本。是狄侄儿替我万家挽回了面子啊！我万师兄听了他的话，实在气不过，这才约了他比剑，好像是万师兄占了先。你，你别胡说！你们，你们八个打我一个！三师弟啊，你教的徒弟这么厉害，难道非得我八个徒弟才能打得过他一个吗？嗯，我就是这样。勇儿，师傅，就是他们八个打我一个。你，桂儿，是这样吗？狄师弟是客人，我不好说。狄师弟胡说，师傅，我们一直遵从您老人家的教诲，怎么可能几个人打一个呢？啊，就是啊，是啊，本来啊。是万师兄约他比剑，后来大师兄说，他当大师兄的不能不出面。结果三招过后，大师兄忽然使出一招“长安一片月”。狄师弟呢，在月影之下分不清方向，大师兄又使出一招“无为在歧路，儿女共沾巾”。结果狄师弟连吃了大师兄三剑
，只好躺在地上无为哭泣了。<笑><笑>果然如此啊！云儿，我千叮万嘱，叫你不要和众师兄伤了和气。你怎么又去打架呢？师傅，我我没有。你，三师弟啊，你看。爹爹，你让师哥说清楚嘛！人家能说得清楚，他能说得清楚吗？我能说清楚。你，师哥，师傅，他们说能打过我，你让他们这些王八蛋来打打看。你，你回来！我不，你马上给我回来！我就不，你给我回来！爹，爹，爹你,你们八个有本事出来跟我打呀！谁不出来，谁就是乌龟王八蛋！来啊！哦，既然如此，你们就陪这位狄师弟练练剑法也好。是是是,是。三师弟啊，请吧。来吧。呀！师兄们，先让开，让我先见识见识狄师弟的高招。万夺养宗州，一尊拜免流，犯脚让臭重，一关拜马头。这是何意啊？恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜！反归，你们过来。你刚才练的这几招，不是连城剑法，又是什么呢？什么连城剑法？龟儿，在。这是你三师叔教给你狄师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了呢？
师兄。师弟呀、啊，你装的倒挺像的啊！你真不愧是大智若愚，铁索横江啊！大师兄。这些剑招你是跟谁学的？我说，师傅，是弟子自己想出来的。<笑>胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想得出来吗？到底是谁教你的？你要是不说，我要你的命！爹爹，师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？胡说！跪下！你要是再不说，就永远跪在这儿。哈<笑>三师弟啊！你不要装腔作势，刚才你女儿已经说得很清楚了，铁索横江的高明手段，也不能用在你师兄身上啊。老哥哥，敬你三杯酒，请吧。三师弟啊，做哥哥的，心甘为敬。哦。师弟，给个面子吧。啊，请吧。三师弟，到我房中聊聊。奇怪呀、啊，请吧。嗯。哦。连城剑法，怎么从来没听师傅说起过？难道还有比唐氏剑法更厉害的？三师叔和爹会不会吵起来？咱们去看看。师哥，他们都去了，咱们也走。不，师傅让我在这跪着，我就跪着。空心菜，都什么时候了，万一弟弟吃了亏怎么办？拿着，弟弟没带兵器，走。三师弟，十几年的秘密，今天是终于真相大白了。小弟不明白，什么叫真相大白了？哼，这还用我说吗？师傅是怎么死的？难道你忘了吗？我没忘。可是你要的东西，它不在我身上。事隔多时，也许你记不清了。不着急。你好好的想一想，我用不着想，当时你也在场，我当时是在场，可后来呢？连二师弟严达平都说连城剑诀就在你身上。三师弟，你要是今天不交出来，恐怕是走不了了。你一口咬定师傅的连城诀在我身上，证据呢？证据就在你徒弟身上。他刚才用的那套剑法，轻灵巧妙，跟师傅的一模一样。难道不是你教的吗
。我徒弟他生性聪明，是他自己悟出来的。连我都不会，哪来的什么连城剑法？你叫万归来请我，说你自己练成了连城剑法，这话是你说的吧？对，大师兄，这话我听他说不说话呀、嗯？这话是我说过，我不这么说，你能来吗？哈哈，果然是个骗局，大师兄。对，你今天要是把连城诀交出来，再到师傅坟上磕头谢罪，我便放过你。凭什么让我谢罪？凭你在背后捅了师傅一刀，断送了他老人家的性命。是这样吧？哼，放屁！大师兄，你把话说明白点。师傅他老人家是我一个人杀的吗？哼，你偷走了剑谱。偷偷的练成了连城剑法，你还想抵赖吗？哼，什么连城连鬼的，那本书明明是你偷的。<笑>好，好，你说是我偷的，那你告诉我，我怎么偷的，在哪儿？你哪天？<笑>三师弟呀、啊，我劝你还是赶快把剑谱给我交出来。我为什么要交给你啊？因为我是大师兄。呃，呃，好，我交给你。果真是三师叔，真不要脸！啊！师傅，爹爹，师傅，师傅，师傅，师傅，爹，师傅，师傅，爹，师傅，爹，爹，这不可能！我师傅他不会的。我师傅他不会的，对，不会是我爹爹做的，不会的，是你爹干的，他刺了我一刀，从这儿跑了，快去抓凶手，快，走，走几个，跟我来，走，爹，我们扶您到床上去，师妹，我看我们还是先回去吧，站住，你们两个是杀我师傅的同犯，一个也不能走。这件事情和我师妹没有关系，你们要杀要剐，找我好了。陆坤，这件事情跟他们没关系，让他们走。哼